സ്വാമിയെ ശരണവയ്യപ്പ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് മൂന്ന് മിനിറ്റും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു അതിനുശേഷം ജഡ്ജി ന്യായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ജാമ്യവും മറ്റും തരികയുണ്ടായി വളരെയധികം സന്തോഷം ഇത് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ നവംബർ അഞ്ചിന് ഞാൻ ശബരിമല വേണം എന്ന് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ ജാമ്യം തന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനിയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ തീർച്ചയായും ഇതിനുണ്ട് നവംബർ അഞ്ചിന് ഏത് വിധേനയും അവിടെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ തിരികെ കയറ്റാൻ ചില ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഉന്നതരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് ആ രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പല പ്രമുഖരും ഭരണസാരിധ്യം വഹിക്കുന്നവരും ഒക്കെ നൂറ് ശതമാനം അവിടെ യുവതികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒത്തിത്തിരുകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം കൂടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ നട തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒക്ടോബർ നവംബർ അഞ്ച് അഞ്ചു മണി മുതൽ നവംബർ ആറ് രാത്രി പത്ത് മണിയോളം വരെയുള്ള ആ സമയങ്ങൾ ശബരിമലയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ധാരാളം അയ്യപ്പ ഭക്തരും അവരുടെ പിന്തുണ കൊണ്ട് ഇന്ന് വെളിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കേസുകളിൽ പോലീസ് ഇതേപോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വീണ്ടും നവംബർ അഞ്ചിന് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ഉദ്യമങ്ങളെ എത്ര തന്നെ ഉണ്ടാണെങ്കിലും സ്വാമി അയ്യപ്പന് വേണ്ടി ശക്തമായി പോരാടാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്കുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തൻ എന്ന രീതിയിൽ ഹിന്ദു എന്ന രീതിയിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പിന്തുണ അതിനുവേണ്ടി വേണം എനിക്കെതിരെ അടക്കം ഒരുപാട് പേർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ പല ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നു ആദരണീയനായ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് തോമസ് ഐസക് സാറിനെ പോലെ നമ്മളെല്ലാം ആദരിക്കുന്ന മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരും സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായ രാഹുലീശ്വറിന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് എനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ശക്തി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾ അതിശക്തമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സമയം നോക്കുകയായിരുന്നു എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇനിയും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് നൂറ് ശതമാനം ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും ആ വിജയം ശക്തമായി നമുക്ക് ചേർത്തെടുക്കാൻ കഴിയണം പല വിധത്തിലുള്ള ഫേക്ക് ന്യൂസുകളിലൂടെ അർത്ഥസത്യമാർന്ന ന്യൂസുകളിലൂടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ തകർക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തമിഴന്മാരോടും ആന്ധ്ര തെലുങ്ക് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ കന്നഡ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയുമായി അവർ വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് എന്നെ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടു ഈ രണ്ടാഴ്ചയിൽ തന്നെ പലതവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിശക്തമായി പോരാട്ടം മുമ്പോട്ട് പോകും നവംബർ അഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നവംബർ അഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റിക്കർ എനിക്ക് കണ്ടു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളുടെ നെഞ്ചൽ ചവിട്ടിയെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് അതിക്രമിച്ച് കിടക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ അവിടുത്തെ ഒരാളുടെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സമയമായും തോന്നുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ വാച്ചോ ടൈമറോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പോലീസ് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വല്ലൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കെ ഉറക്കെ സ്വാമിയെ ശരണവയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ശരണവയ്യപ്പ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കും മുമ്പോട്ട് പോകണം നമ്മൾ സാധാരണ അയ്യപ്പ ഭക്തർ അതിശക്തമായി പോരാടിയാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നൊക്കെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഉന്നത തലത്തിൽ ഏറ്റവും കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടക്കമുള്ള തലത്തിൽ അവിടെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ മഹിഷികളെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് നവംബർ അഞ്ചിന് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനാകണം സ്വാമിയെ ശരണവയ്യപ്പ